തനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വെള്ള കളറിലെ അച്ചാറാണ് ഇടുന്നത് നാരങ്ങ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നാരങ്ങ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആ തൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും വിനാഗരിലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ നാരങ്ങ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് വലിയ പച്ചമുളകാണ് ഇത് വലിയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് നുറുക്കിയത് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ നാരങ്ങയുടെ വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നാരങ്ങ ഒരു ഇതിപ്പം ഹാഫ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയായിട്ടാണ് ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പീസാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ അതിലും ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പീസ് നാലാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ താ ഞാൻ അതിന്റെ വെള്ളം ഉറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാരങ്ങയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഒന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടെല്ലാം ഒരുപാട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള നാരങ്ങയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയാൽ മതിയാവും ഒരു അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയാൽ നാരങ്ങ പെട്ടെന്ന് അച്ചാറൊന്നും അതിൻ്റെ തൊലി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആവിയൊന്നും കയറ്റുന്നില്ല ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു തൊണ്ട് രണ്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ കത്രിക വെച്ചിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്രിക വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മീൻ മുറിക്കുന്ന കത്രിക ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഇത്രയുള്ള പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഹാഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ പകുതി നാരങ്ങയും രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് വീഴും അത് കളയേണ്ട നമുക്ക് അച്ചാറിലേക്ക് ചേർക്കാം കാര്യം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് കുറച്ച് പിടിച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങയാണ് അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ അച്ചാറിടുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറിട്ടിട്ട് അതെനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആ നാരങ്ങയുടെ വെള്ളവും കുരുവെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന അച്ചാറിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം അച്ചാറും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഈ തൊണ്ട ചീത്താവാതെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചില്ലുപറിണിയിലാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ വലിയ നാരങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ പകുതി നാരങ്ങ രണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇടണ്ട കേട്ടോ അച്ചാർ ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല നീരുള്ള നാരങ്ങ നോക്കിയെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അച്ചാറിടുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാരങ്ങയുടെ കയ്പ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചാറിടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മൊത്തത്തിൽ നാരങ്ങ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് കയ്പ്പൊന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതാ ഏകദേശം ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാരങ്ങ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതുണ്ടോ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടി നാരങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെള്ളം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഊത്തി ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ വെള്ളമില്ല അതാണ് 
അപ്പൊ ആ കടുക് ഉലി വേഗം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പച്ചമുളകിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലും എല്ലാ വട്ടത്തിലും അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അച്ചാറിനൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മൾ വട്ടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പച്ചമുളകും ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ വിനാഗിരും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിലും വിനാഗറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അച്ചാറിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ ഉപ്പ് വരുവോ എരിവ് ഒക്കെ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിന്നാലല്ലേ അത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അച്ചാറായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല ഇതാ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ അച്ചാറിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാത്ത അച്ചാറാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എരിവെന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളകായിരിക്കും ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞൾപൊടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് അതിന്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റ പിന്നെ ഞാനൊരു അല്പം കായപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കായപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സാധാരണ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന അത്ര ഒഴിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാരങ്ങ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പുളിയായി പോകും അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ആ എരിവെല്ലാം ഈ നാരങ്ങ കഷ്ണങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ചെറു ചൂടോടെ വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇരിക്കും തോറും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പൊ കുറച്ചൊരു സെമി ഗ്രേവി തിക്ക് ആയിട്ട് വേണമല്ലോ ഈ അച്ചാർ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോയാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാണാനും നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ തൊലിയെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് സെറ്റായി ഇതിന്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോഴേ ഇത് നല്ല അടിപൊളി അച്ചാറായിട്ട് മാറുള്ളൂ ഞാൻ തീ ഒന്ന് അല്പം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇതാ നമ്മുടെ അച്ചാർ നന്നായിട്ട് തിളക്കണ്ട് ഞാൻ ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി പുളിയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കുപ്പിയിലേക്ക് മാ
അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അച്ചാറ് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആറി തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചില്ല് ഭരണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും കഴിവതും ചില്ല് ഭരണിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു ഭരണിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അച്ചാറിൽ ഇടുന്ന സ്പൂണുകളും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്പൂൺ ആയിരിക്കണം അച്ചാറിൽ സ്പൂൺ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തുരുമ്പി ൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എടുക്കേണ്ടത് കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഭരണിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഡൈനിങ് ടേബിൾ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം ഒരുപാടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചെറിയൊരു ഭരണിയിലേക്ക് കൂടി മാറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാരങ്ങാച്ചാറിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ നമ്മുടെ നാരങ്ങാച്ചാർ വെള്ള നാരങ്ങാച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയാം എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസിന്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക്